വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിസിക്സ് ഗുരു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മോഷനെ പ്ലെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോ ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ടൈം ഇൻ്റർവലിനുള്ളിൽ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ വി ലേൺ ദെയർ എഫക്ട്സ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗീവ് ദ എക്സൈറ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നേച്ചറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി ഇവർ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആരുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അവർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആൻസർ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസി ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി സ്റ്റോൺ ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ അത് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു സ്റ്റോണിനെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എയറിൽ പോലെ അല്ല അത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈസി ആവുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ട് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ബൊയാൻസി ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ബൊയാൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെവൻ ഓക്കെ ഇയർ നോക്കിയൊന്നും വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് ദ മൂൺ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണ് ഷുവർ ആയിട്ടും വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ ഓൺ ദ മൂൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അതായത് മൂണിൽ ആണ് ഒരാൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് അല്ല അവിടെ മൂണിൽ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷുവർ ആയിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാകും വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂണിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ മൂൺ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂണിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഷുവർ ആയിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വെയ്റ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യും Yeah. Then B question number another. A satellite is revolving very close to Earth. What is the percentage increase in velocity needed to make it escape from the gravitational field of Earth? Gravitational field, Earth in the gravitational field, we escape from the orbital velocity. The velocity will increase. The increase is the same. 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 The topic is the same. The escape velocity, orbital velocity. The satellite is the same. The topic is the same. The chapter is the same. The topic is the same. സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമുക്ക് എന്താ പറയാ നോർമലി സാറ്റലൈറ്റിന്റെ എസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റല
റൂട്ട് ടു ജി ആർ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല ഡെറിവേഷൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി റൂട്ട് ജി ആർ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു വി ഒ ചോദിക്കാറ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് വി സി കോഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഒരു വി ഒ ഞാൻ ഈ വി ഇക്ക് വരും ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ടി ടു റൂട്ടി ടു അവിടെ മാത്രം ഇൻ ദെൻ വി ഒ മൈനസ് വി ഒ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഒ ഇൻഡു ആരും കൂടി ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇൻഡു ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും റൂട്ടി ടു വി ഒ ഇവിടെ കോമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വി ഒ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് വി ഒ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം നൂമറേറ്റർ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൂട്ടി ടു ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഒ ആരുണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ ആണ് വി ഒ വി ഒ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വട്ട് ഈസ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഐ തിങ്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് തോന്നുന്നു റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂ അത് ചെയ്ത് മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ദെൻ ആരും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ പോയിന്റ് ആവും ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാല്യൂ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇന്ത്യ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് എത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്ര നോർമൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എത്ര ഇൻക്രീസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് കൺഫേം ചെയ്യുക വാല്യൂ ഓക്കെ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതായിരുന്നു അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഗോയിൻ ടു സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ഇറ്റ് ജി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഇറ്റർ ആർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ദെൻ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ആർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് അവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സി പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഗെയിൽസ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ജി സി കോഡ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ജി സി കോഡ് ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിന് താഴെ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൈറ്റ് ഓർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് ഷേപ്പ് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു പോളിലും ഇക്വേറ്ററിലും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സെയിം അല്ല കാരണം എർത്ത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് പെർഫെക്ട് സ്ഫിയർ സ്ക്വയർ അല്ല പെർഫെക്ട് സ്ഫിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏത്തിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഡെപ്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സെർട്ടൺ ഹൈറ്റിലാണ് ഇതിന്റെ സർഫസ് ഇത് ഇതിന്റെ സർഫസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇതായി നമ്മൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാ സെർട്ടൺ ഹൈറ്റ് എബോവ്
ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കേവായിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ബിലോ ദ സർഫസ് ഈ ഭാഗം ജി ഡി വരുന്നത് അത് ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഒരു ക്ലീനർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ജി എച്ച് എബോവ് ദ സർഫസ് അതായത് ജി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കേവായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ പോയിന്റ് മാക്സിമം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അതായത് എർത്തിന്റെ സർഫസ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ വരുന്നത് ഇവിടെ ജി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിന്റെ അതായത് ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരുന്ന റീജിയൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആ കാര്യം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എച്ചും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള വേരിയേഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ ഭാഗം ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് അതായത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും സെർട്ടൻ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് ഇത് കാണിച്ചത് ഇതായിരുന്നു ആ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കുക ജി ഡിന്റെ ജി എച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മോൾ എത്ത് ജി വിത്ത് സർഫസ് ഓഫ് എർത്തിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അവർ പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പറയില്ല ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും സബ് കേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എ ബി സി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എഗെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ ഡാഷ് പോളാണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടോ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുക ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് പോളിലാണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് ഷുവർ ആയിട്ടും അവിടെ ആൻസർ ആയിരിക്കും പോളിലാണ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക പോളിലാണ് എഴുത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അത് എടുത്ത് വരച്ചോ സീറോ ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക എർത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് സീറോ ആണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക പോളിലാണ് പോളിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഇത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോൾ ഐ തിങ്ക് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് പോളില് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിട്ട് പറയാം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഗോയിങ് ടു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ജി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ജി ബൈ ടു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം എഗെയിൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതായത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ അതായത് ഇത് എർത്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ഇയാൾ എർത്തിട്ടാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം മാസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ദൻ സെർട്ടൻ ഹൈറ്റ് ഏതൊരു ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ ആ ബോഡി ഉള്ളത് ഈ ഹൈറ്റ് ഞാൻ എന്തിനാണ് പ്രശ്നം ചെയ്തത് എച്ച് ഈ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ ചെയ്തു അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും ഡെപ്തിലേക്ക് വരുന്ന ടൈമിലും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാ ഡിക്രീസ് എന്നാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അതായത് ഏതോ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ജി ബൈ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സർഫസിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ജി ആണ് ഇതിന്റെ
ആണല്ലോ കാരണം ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജി എച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇനി നോക്ക് ഇതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എച്ച് ഇയാളാണ് നമ്മൾ ജി എച്ച് ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ടു ഞാൻ ഈ ജി എച്ചിന് പകരം ജി ബൈ ടു ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ജി എച്ചിന് പകരം ജി ബൈ ടു ഓൾ ജി ആണ് കൊടുത്തു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ അതൊക്കെ അതുപോലെ കൊടുത്തു ജി ജി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസിൽ പാരുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു സീക്വൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഈ സ്ക്വയർ കളയാം സ്ക്വയർ കളയണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്ത് എടുത്താൽ മതിയാകും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ രണ്ട് മാസം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എൽ എച്ച് എസിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ഇവിടെ ആ റൂട്ട് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഉണ്ടാവും താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് മാത്രമാവും ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരുണ്ടാവും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പോ വൺ ബൈ വൺ റൂട്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണല്ലോ അല്ലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഇട്ടുണ്ടാവും ഇനി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ആർ പ്ലസ് എച്ച് വന്നു ഈ റൂട്ട് ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആർ മൈനസ് ആർ അല്ലെ ഈ പ്ലസ് ആർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് മൈനസ് ആർ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് കോമൺ ഉണ്ട് ആറ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ വി ഗെറ്റ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് റൂട്ട് ടു വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ടു ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഏത് ആർ ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഏത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈൻ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ സീറോ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു സിക്സ് ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല കിലോമീറ്റർ തന്നെ മതി ടു സിക്സ് ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഈ നൂമറിക്കൽ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്റ്റിന്റെ കേസിലുണ്ട് അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ റേഷ്യോ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു രണ്ടാൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് വാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏത് ഹൈറ്റിൽ അതായത് ടു സിക്സ് ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ആകുമ്പോൾ എന്താകും എന്റെ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ഹാഫ് ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനോട് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ സി പാർട്ട് ഉണ്ട് സോറി അവിടെ സി പാർട്ട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം സി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ റാറ്റ് ആൻഡ് എ ഹോസ് ആർ ടു ബി പ്രൊജക്റ്റർ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇൻ ടു സ്പേസ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ സെയിം ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഈച്ച് ആനിമൽ ജസ്റ
എർത്തിന്റെ മാസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓർ മാസ് ഓഫ് ബോഡി എന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്നില്ല അത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി മാത്രമല്ല ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇല്ല ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇല്ല ടൈം സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ടൈം പീരീഡിലും ഒന്നിലും എന്തില്ല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓർ മാസ് ഓഫ് ബോഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഹോസ് ആയിക്കോട്ടെ റാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എന്ത് ചെറിയ ആളായിക്കോട്ടെ വലുത് ആളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എസ്കേ ഈ കേസിൽ ആൻസർ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് of mass of body a equation or meaning a equation ezhuthiittu a sentence ezhuthikkanal porchudi better aayum okay appa aa question kodi onnu note cheya app escape velocity aanu c question aayittu vandittullathu escape velocity inde oru endha statement vechittulla oru question aayirunnu avaru undayirunnathu okay then namukku next year il nokki kaynal next year choichira question namukku oru sentence vandittund escape speed of earth 11.2 km per second note cheya oru point namukku avadu kitti earth inde escape speed athra escape velocity athra 11.2 km per second one word chodikkam 11.2 m per second alla 11.2 km per second adu nanna padichu vekka then a question nu parayinal what is meant by escape speed endana escape speed nu parayinal endha ottu oru one word mathre namukku indu oru one mark inde question aanu just one statement mathre ezhuthi kodukka it is the meaning minimum velocity required for an object to escape from the gravitational field of earth earth inde gravitational field il ninnum oru object ni escape cheyan aavashyamayittulla minimum velocity ni aanu nammal endu vilikka escape velocity then going to b question b question endha parayune b question parayunu derive an expression for escape speed escape speed inde derivation cheyanam derivation aanu na cheyila nu parnu engil polum escape speed athra important ayathu kondu na ivide cheyana escape speed ni nammal kandu pidikan derivation nu parayinal വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി ആർ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ റൂട്ട് ടു ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും വി നോ കൈനറ്റിക് എനർജി കേസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എം എം മാസ് ഓഫ് ബോഡി തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സിമ്പിൾ റിലേഷൻ ആണ് ഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ജി എം ബൈ ആർ ഇതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി മാസ് ഓഫ് ബോഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി നോ വി ഹാവ് ജി സി കോൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി സി കോൾ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ബോഡിയുടെ മാസിനെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ജി എമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജി Capital G and capital M is equal to G R square. In G M, I have already substituted. So therefore, escape velocity is equal to square root of 2 G R square divided by G cancel, cancelling uh, R in numerator and denominator. So we get V is equal to root of 2 G R. Okay. This is the escape velocity of the expression. This is the expression of acceleration due to gravity. In the term, we have to be equal to root 2 gr. This is the same thing. 2 into 9.8 into 6400 into 10 raise to 3. Substitute it. We have to answer the answer in meter per second. We have to answer the answer in 11.2 km per second. This is the answer. This is the answer. This is the answer. This is the answer. എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഡെറിവേഷൻ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഗോയിങ് ടു സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വെദർ ദ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓർ നോട്ട് എഗെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും എസ്കേപ്പ് വെലോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ട് മുമ്പ് അത് ഹോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഹോസ് ആൻഡ് റാക്റ്റിന്റെ കേസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി ചോദിച്ചു വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇതൊന്നും എന്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ
സ്റ്റാർസിനെ <laughs> ആൾക്കുംസിറ്റി <laughs> ഓരോ ആൾക്കും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും എർത്തിന്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ല മൂണിന്റെ എസ്കേപ്പ് ബിക്കോസ് അത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂണിന്റെ കേസിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് ഒക്കെ എസ്കേപ്പ് ആയി പോയി ഓക്കെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്യാസസും ആ സർഫസ് നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവില്ല അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ഓർക്കോസിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കാണ് ഓർക്കോസിൻ പോകുന്നത് ദെൻ എ ക്വസ്റ്റൻ ഡിഫൈൻ ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ദെൻ ജി സി ഗോൾ ജി എം ഡി വൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷന്റെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ കൂടി വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ജി അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഡി ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ജി ഡി സി കോൽ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ജി ഡി സി കോൾ ടു ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഹൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്തിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുക ഡെറിവേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് വാട്ട് ഹൈറ്റ് എച്ച് വിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ഏത് ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് question at what what height h will the value of g be half of that on the surface of earth earth inde surface le value aayittulla g half aagunnad ed height ilana idu nammal mattu reethil choichathana adha mattu nammal cheyathana kandupidichathana previous or question le g is equal to g by 2 aagunna ഹൈറ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയറും ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഐ തിങ്ക് സംതിങ് ആൻസർ ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കേസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒന്ന് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ഈ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അവിടെ വൺ വേർഡ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓർ മാസ് ഓഫ് ബോഡി mass of body b question gravitational force or weak nuclear force is the weakest fundamental force adu nammal plus one first chapter il verunnana adhil namukku ivada gravitation vannathu kondu parayam answer nu parayam that is gravitational force is the weakest fundamental force am i or the four fundamental force la ettom weak ennu parayunnu nammada aaru thanneyana gravitational force thanneyana nu nokke then going to adu kaiyittilla 2014 choichulla mattoru question nu parayinal earth satellites are object which revolve around the earth okay namukku arinnana earth inde earth ne chuttum revolve cheyna objects ne aanu നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക കൺസിഡർ എ സാറ്റലൈറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഗിവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് വി ഒ സി കോൾ റൂട്ട് ജി ആർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നോട്ട്
സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നിയർ ദർഫസ് ഓഫ് ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെയർ ചെയ്യാം